Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale est entré officiellement en service au Burkina Faso. Sa principale mission, rechercher les responsabilités sur les crimes et toute autre violation des droits humains à caractère politique encore non élucidée. Victime du terrorisme qui fragilise l'ensemble de la sous-région, le Ghana renforce son dispositif sécuritaire. Un projet de loi a été mis en place par les autorités ghanéennes, mais il rencontre une vive opposition au Parlement. Et à Djibouti, un certain nombre de projets de modernisation du pays ont été lancés ces dernières années. Une politique qui a permis d'améliorer sensiblement l'économie nationale, alors très peu diversifiée. Et on commence cette édition par cette victoire au Congo-Brazzaville du président sortant Denis Sassou Nguesso qui remporte la présidentielle dès le premier tour avec 67% des voix. Guy Brice parfait Colela arrive deuxième. Il est suivi du général Jean-Marie Michel Mokoko. Résultat électoral également au Sénégal, le oui l'emporte avec plus de 62% des voix. Le projet de révision de la constitution proposé par le président Macky Sall est donc validé, validation par les électeurs dont le taux de participation n'a été que d'un peu plus de 38%. Au Burkina Faso, les membres du Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale sont officiellement installés par le président Roquemarc Christian Caboret, une instance dont la mission est d'assurer le traitement de plusieurs dossiers qui portent sur les crimes économiques et de sang de 1960 à nos jours et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement satisfaisant en justice. Diarandiaï. Mise en place du Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale au Burkina Faso, le président burkinabé Roque Marc Christian Cabouré a procédé mardi 22 mars 2016 à l'installation officielle des 21 membres du HCRUN, répondant à une promesse de campagne au sujet du processus de réconciliation nationale. Le chef de l'État a choisi de concrétiser sa parole en mettant l'accent en faveur de la paix, la cohésion nationale et la lutte contre l'impunité. Au-delà du traitement des cas spécifiques des crimes de sang, des crimes politiques, des crimes économiques et des traumatismes divers dont il faut éviter la récidive, il est utile et indispensable d'appréhender les causes de ces transgressions et d'en éradiquer les germes et les causes depuis leurs racines. En un mot, la, dema la nation demande au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale d'établir un ordre nouveau, débarrasser des violences de diverses natures et d'atteindre variées aux droits humains. Avec la mise en place du Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale, l'ambition des autorités est donc d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire institutionnelle du Burkina Faso. Un vaste chantier toutefois confronté à certains obstacles non négligeables. Euh, ce Haut Conseil pose tout de même certaines questions. L'une des questions, c'est celle de la force juridique des recommandations et des conclusions euh, qu'il euh, il rendra. Alors, l'autorité sera-t-elle liée par les recommandations de ce Haut Conseil Et donc, par l'entremise de ce Haut Conseil, nous nous attendons naturellement et légitimement à ce que notre passé peu glorieux soit mis au grand jour, de sorte que nous puissions ensemble décider de la conduite à tenir. Au total, 5 065 dossiers de contentieux ont été enregistrés par la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui a un mandat de 5 ans, a pour mission de rechercher et de situer les responsabilités de crimes et toute autre violation grave des droits humains, un non encore élucidé de 1960 à nos jours. En ce sens, les membres du Haut Conseil sont chargés de proposer tout de suite susceptibles de contribuer à soulager les traumatismes subis par les victimes ou ayant droit. Au chapitre diplomatique, en bref, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est attendu ce jeudi au Gabon, une visite d'amitié et de travail, information donnée par le porte-parole du gouvernement ivoirien. 
Je vous le disais en titre, dans le sillage des récentes attaques terroristes en Afrique de l'Ouest, le gouvernement ghanéen a mis en place un projet de loi de sécurité, un projet qui suscite beaucoup d'inquiétudes dans le pays. L'interception des messages de télécommunication est décrite par certains comme portant atteinte à la vie privée d'Yarandiaï. L'Afrique face aux menaces terroristes, à l'instar de nombreux pays du continent, le Ghana est en état d'alerte. Suite à la recrudescence des attaques terroristes dans la sous-région, le Conseil de la sécurité nationale du Ghana a exhorté les populations à travers tout le territoire ghanéen à rester vigilants au vu des menaces terroristes crédibles qui pèsent sur le pays. En ces temps périlleux, il est primordial de rester vigilant et partager des informations utiles afin de nous permettre de faire front à toute menace sécuritaire dans nos pays. Nous ne pouvons pas rester immobiles en croyant que le Ghana est immunisé au terrorisme. Nous devons être prêts à faire face à tout incident qui pourrait survenir. Toutes ces menaces nous poussent à travailler ensemble et à surmonter les divisions linguistiques et coloniales pour nous tenir solidaires les uns des autres. Nous devons être solidaires de tous ceux qui sont persécutés pour leurs croyances religieuses partout dans le monde. Les présidents de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama du Ghana ont échangé ce mardi 22 mars à Abidjan sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Selon ces deux chefs d'État, les pays africains doivent mutualiser leurs efforts pour venir à bout du terrorisme. Terrorisme qui est une menace réelle pesant notamment sur l'Afrique de l'Ouest et nécessitant des efforts concertés pour être surmontés. La question étant transnationale, les réponses doivent être régionales. Et ces réponses-là doivent être structurées aussi bien autour de réponses, je dirais, militaires sécuritaire, mais aussi en termes, par exemple, d'échanges de renseignements et d'échanges d'analyses pour anticiper sur les menaces. Et évidemment, les réponses aussi doivent être juridiques, juridiques parce qu'il faut que le droit puisse être outillé pour sanctionner les éventuels djihadistes. Et si on ne trouve pas de réponse rapide, immédiate, à la hauteur des enjeux, euh, C'est la déconstruction euh, de nos États euh, qui est en jeu. Le Ghana devrait former sous peu une brigade de police spéciale pour combattre le terrorisme. Toujours dans le sillage des récentes attaques terroristes en Afrique de l'Ouest, le gouvernement ghanéen a mis en place un projet de loi de sécurité controversé au Parlement. Il figure notamment l'interception des colis postaux et des messages de télécommunications. L'introduction du projet de loi a suscité beaucoup d'inquiétudes dans le pays. Certains députés le qualifient de projet de loi d'espionnage. Ses opposants mettent en avant une atteinte à la vie privée et une contradiction face à la constitution ghanéenne. Un œil à présent sur l'économie djiboutienne. Le taux de croissance y est en progression depuis 2013, une dynamique qui devrait se maintenir dans les années à venir en raison du vaste programme d'investissement initié par le gouvernement djiboutien, notamment dans les infrastructures. Un programme d'investissement qui vise à transformer Djibouti en une plateforme régionale de services commerciaux et financiers. Olivia Hiré d'Aubray. Vers une diversification de l'économie djiboutienne. Pour les autorités de la République de Djibouti, il devient primordial de diversifier l'économie du pays qui repose à 80% sur les services. Grâce à une coopération économique et militaire exceptionnelle passée avec la Chine, Djibouti est en train de se doter d'une zone franche industrielle, un chantier naval, une autoroute et agrandir le port international de Doralé. 200 000 emplois directs et indirects devraient ainsi être créés d'ici à 2017. On est en train de développer la zone franche industrielle. Et on a une zone franche de 48 km carrés et sur ce 48 km carrés, nous allons développer 2 km carrés jusqu'en décembre cette année, ce qui va générer jusqu'à 5 000 emplois. Il y a beaucoup d'industries qui s'installent à Djibouti, essentiellement de la Chine. J'aimerais bien mentionner que la Chine est en train de délocaliser 85 millions d'emplois sur les 5 prochaines années. Le développement du secteur du tourisme est également au nombre des priorités de l'État djiboutien. Nous avons lancé Air Djibouti depuis juin l'année dernière. Air Djibouti qui a été une des compagnies aériennes la plus ancienne du continent, une compagnie qui a été créée en 1963. Et avec Air Djibouti, nous espérons attirer beaucoup de touristes dans les domaines des plongées sous-marines parce qu'il y a de beaux sites à Djibouti pour les plongeurs et pour les gens qui aiment la mer. 
de nombreux projets de modernisation des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires ont été lancés ces dernières années dans le pays. Une volonté pour la République de Djibouti d'occuper une position de leadership dans la Corne de l'Afrique. Du football également dans l'actualité avec les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. Et pour en parler avec nous, José Douglas, notre journaliste sportif. Bonjour José. Bonjour Zara. Alors on fait le point José sur cette Cannes 2017 avec la troisième journée des éliminatoires. Les résultats sont tombés. Exactement, ce mercredi 23 mars, il y avait plusieurs rencontres. Et les premiers résultats, comme vous l'avez dit, avec l'équipe du Bénin qui bat le Soudan, deux buts à un, Guinée-Bissau, Kenya, un but à zéro, Zambie-Congo. Et là, c'est une petite surprise, un but partout. Et puis ça a automé ce petit pays, petit, petit pays de 1000 km carrés. Eh bien, avec ces deux îles, a battu donc la Libye sur le score de deux buts à un. Puis le Tchad, Tchad Tanzanie. Un but à zéro pour la Tanzanie. On sait qu'en ce moment, eh bien, le football tchadien passe un moment très difficile, mais tout devrait se redresser. Et euh, ce jeudi 24 mars, beaucoup de rencontres sont euh, attendues par les amoureux du football. Exactement, des rencontres intéressantes à noter. Eh bien, vous l'avez vu sur le tableau, euh, Ghana-Mozambique en groupe H. Il y a aussi Djibouti contre le Liberia. Il y aura Madagascar contre Centrafrique en groupe B. Et puis Comores contre Boswana. D'accord, José. De nombreux matchs également dans les euh, jours à venir également et pas des moindres. Exactement, dans les 24 heures. Donc, comme on dit souvent dans le jargon du football, les gros cylindrés rentrent en lice vendredi et samedi avec ce vendredi 25 mars. Tunisie, Togo, en groupe A. Il y aura aussi un certain Mali contre la Guinée équatoriale. Nigeria, Égypte. Ça aussi, c'est un match à suivre. Algérie, Éthiopie. Il y aura également Gabon, Sierra Leone. Et puis Côte d'Ivoire qui sera saint yaya Touré contre le Soudan. Et puis Guinée, Conakry jouera bien contre Malawi, mais ce sera bien sûr du côté de Conakry. Et puis samedi, RD Congo Angola, groupe B, il y aura Burkina Faso contre l'Ouganda, Cap Vert contre le Maroc. Ça aussi, ce serait un match à suivre. Sénégal-Niger, Mauritanie contre la Gambie et le Cameroun contre l'Afrique du Sud. C'est bien entendu le Cameroun qui reçoit. Et en ce mois de mars, eh bien, nous jouerons aussi le quatrième tour donc, euh, de cette canne. Et bien sûr, tout le monde veut aller au Gabon en 2017. Tout à fait. Merci beaucoup, José, pour toutes ces précisions. Et euh, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.